ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വെച്ചത് അല്ലാഹിന് മോനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്നാണെന്നല്ലോ ഇവര് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പക്ഷേ സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് അല്ലാ തന്റെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തോട്ട് ഊതി ഒരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പോലും അല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റി ഇവരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരും ഉത്തരം വരെ പറയാൻ ആരും കടന്നു വരുന്നു ഇല്ല ഇന്ന് ആ ഇനി അവരെ ഉത്തരമൊന്നും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോ അവരുടെ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും തന്നെ കളത്തിലില്ല എന്നൊരു സത്യം നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ പിന്നെ വരുന്നത് അങ്ങേറ്റം ജൂനിയർ ടീംസ് ആണ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോൾ നസറീനെ പോലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ അല്ലെ മറ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിബേറ്റേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ഇത്രയും നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത്രയും നേരം വിളിച്ചിട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന പുള്ളിയാ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അത് പത്തല്ല എത്ര ഗുണം പറയാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാം അതിന് അങ്ങനെ ഇത്രയും ശുഭിതനാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അള്ളാവിനെ പോലെ ഒരു അവസരവാദി ആയിരുന്നില്ലെന്നുള്ള ലോക്കലായ ഒരു ഗോഡിനെ പിടിച്ച് പ്രപഞ്ചനാഥനാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അള്ളാഹിന് പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതൊന്നും എഹോയ്ക്കില്ല എഹോയ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ബാക്കി ഞാൻ ഏതോ ഇതും പറയാം പാതിതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി പറയണമല്ലോ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് അവസരവാദങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തോ ഉണ്ട് ഗൗരവതരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ആരുടെയും പിതാവല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാര് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുനർവിവാഹം പറ്റില്ല സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചന അള്ളാഹു അതിനകത്തില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഒരാളില്ലല്ലോ അത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് അങ്ങനെ ഒരു താളെ ഇല്ല ചരിത്രത്തിലൊന്നും അള്ളാഹു എന്നൊരാളില്ല ഇത് മറ്റാരും അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ വല്യപ്പ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് നീ പറയുന്ന ആളൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് കുറേശി കേരളയുടെ ദേവനായ ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഒക്കെ ഉസയുടെ അപ്പനായ ഒരാളാവുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം തന്നെ ഈ അള്ളാഹു ആണ് കാരണം ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് കാരണം അതുവരെ കുറേശി ദേവനായിരുന്നു കുറേശി ദേവനെ പിടിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ എന്തോ സംഭവം ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് മുഹമ്മദാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചനാഥനാക്കി ആക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന് ചില പ്രത്യേകതര ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൂംബോയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ചുരുങ്ങും മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ സ്വയം ചുരുങ്ങി ഏഹ് അതപ്പതിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അള്ളാഹുലി കാണാം അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മറിയം ബീബിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈസയുടെ രംഗപ്രവേശം ആക്ച്വലി ഈസ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇസ്ലാമിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ അതിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് അർത്ഥം ഒന്നും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന അർത്ഥം അതിനില്ല അപ്പൊ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അള്ള മറ്റേ മറിയം ബീവിയുടെ ഫർജിൽ ഊതി ഫർജ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ഊതി ഊതി ഒരു കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുക സൃഷ്ടാവനെയാണ് നമ്മൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൃഷ്ടി നടത്തിയ ആളാരോ അതാണ് പിതാവ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ദൈവത്തിന് പുത്രൻ ഇല്ല എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുക ഇതേ കാര്യം മുഹമ്മദ് അപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആർക്കും പിതാവല്ല എനിക്കൊന്നും ഇവർക്ക് ഈ പിതാവില്ലെന്ന് പറയാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു പിതാവില്ല അപ്പൊ പിതാവില്ലെന്ന് പറയാൻ ഈ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഇഷ്ടമാകാൻ കാരണം മുഹമ്മദിന്റെയും കാസിമിന്റെയും ഒക്കെ ജനനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പിതാവ് ഉണ്ടെന്ന്
അത് വളർന്നു വരുന്നു അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു ആ ഭ്രൂണത്തെ അത് മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ഈസ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ഇത് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ജനിതകപരമായിട്ടൊന്നും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പിതാവില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ജനനം എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് അന്തസ്സില്ലാത്ത ഒരു തരം പ്രയോഗമാണ് അത് നമ്മൾ പിതാവില്ല എന്നൊരു പ്രയോഗം അത് അന്തസ്സില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്കൊരു പിതാവുണ്ട് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ മുസ്ലിം ലോകം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർ ഈ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവാരെന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ പ്രവാചകൻ അപ്പനില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം മ്ലേച്ഛമാണ് മോശമാണ് അത് അവർക്ക് അപമാനകരമാണ് അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കും നിരക്കുന്നതല്ല അതെ അതെ അനിൽപാസ്റ്റേ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉത്തരമില്ലാത്തതല്ല അവർ എന്തോ ഉത്ത ഉത്തരവില്ല അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അവർ ഈ തെറി വിളിക്കുന്നത് ഈ ചാറ്റിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുക തെറി വിളിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ റൂമുകളിൽ കൂടുതലും ഇവർ കയറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആശയപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക കഴിവുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതേ ഇല്ല ഇത്രയും നാളും ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് മുഹമ്മദ് അല്ലാഹിനെ ഈ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലാഹിന്റെ കുറെ വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലാഹിനെ രണ്ട് വലങ്കരങ്ങളുണ്ട് ഒരു കണങ്കാല് കാണിക്കുന്നു അർഷിലിരിക്കുന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദ് ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു യൗവനക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലെ ഉടുപ്പിട്ടവനായും ചുരുണ്ട മുടിയുള്ളവനായും യും സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഇവർക്കിപ്പം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നേരെ വന്ന് തെറി വിളിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ എക്സ് മുസ്ലിം അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പം കാനഡയിലുള്ള സഹോദരന പുള്ളി ഇരുപത് വർഷം ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ച് അറുന്നൂറിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവരുടെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അരച്ച് കലക്കിയ ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഐസിസിലേക്ക് ചേരാനിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം കർത്താവിലേക്ക് വന്ന അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇസ്ലാമിനെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനെക്കാട്ടിലും മുന്നിലോട്ട് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവരിപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇപ്പം തെറി വിളിക്കുക തെറി വിളിച്ച് ജയിക്കുക ഇതെന്താ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത്രയും വലിയൊരു സമുദായം തെറി വിളിച്ചാണോ ജയിക്കേണ്ടത് അതെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന നാസറീനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേ വിവരം തന്നെ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഇനി അതിൻ്റെ നസറിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ക്രൂരമായ പീഠകളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഭ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിൽ പുതുമയില്ല കാരണം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് ആഗോള വ്യാപകമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ ചെറിയ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴീ കാണുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഇനി മിഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്താണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പോരാട്ടങ്ങളുടേതാണ് ആ പോരാട്ടങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യകത വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഹിന്ദുക്കളെ എടുത്താലും അവർ ഈ ആയുധം കൊണ്ടൊന്നും മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ കൺവേർഷനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് കൺവേർഷൻ എതിർക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് കൺവേർഷൻ പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്നാൽ കൺവേർഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവരാരെയും വെട്ടിയോ കൊന്നുകൊണ്ടോ അവരുടെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ തസ്ലീമ നസറിൻ്റെ ലജ്ജ എന്നൊരു നോവലുണ്ട് ആ നോവലിൽ കൺവേർഷൻ ഒരു വിഷയമാകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾ അപ്പം ഈ അയോധ്യയിൽ പണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അയോധ്യയിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് തസ്ലീമ നസറിൻ്റെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പത്ത് അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ ഉള്ള വിഷയം അവിടെ പ്രകോപിതരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് ക
അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയെഴുതി അവർ നാട് കടത്തുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ തസ്ലീമാൻ അസറിൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ നോവലിൽ വലിയ ഫിലോസഫിക്കൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു പുരുഷന് താൻ മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് തൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാം പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിശോധനയുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെയെങ്കിലും അത് പ്രകടമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ തെളിയിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന് കഴിയുന്നു പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും അവൾ മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരാൻ ഐ ഡി കാർഡോ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഇതാണ് എന്നുള്ള രൂപേണ അരിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയാണ് ഈ ലജ്ജ എന്ന നോവല് എൻ്റെ എനിക്കൊന്നും അത് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിവാദമായിരുന്നു അയോധ്യ സംഭവം നടന്ന കാലത്തൊക്കെ നോവല് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും മതം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു സഹോദരൻ ചീത്ത പറയുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ ഒരു വലിയ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു പോയ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്ര നാൾ ഓർത്തത് ഈ നമ്മൾ ഞാനത് അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാവം മനുഷ്യർ ഇവരൊക്കെ പാവം മനുഷ്യരാണ് ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മതം ചീത്തയാക്കി കളഞ്ഞ നല്ല മനുഷ്യരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിന് പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളോടൊന്നും ഇടപെട്ടെ നല്ല മനുഷ്യരല്ലേ എന്ത് കുഴപ്പമാണ് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പം അവർക്കില്ല നല്ല മനുഷ്യർ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ഈ ക്രൂരനായ അള്ളാഹുവും ലൈംഗിക രാജകവാദിയായ മുഹമ്മദുമാണ് ഈ പദവി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പദം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരെണ്ണം ചേർന്ന് ഈ പാവം മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ചു കൊല്ലാനും മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ വെറുക്കാനും അന്യമതസ്ഥരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും അവരോട് ഇരട്ടിയായി അഞ്ചിരട്ടി നികുതി വാങ്ങാനും അന്യൻ്റെ മുതലപകരിക്കാനും അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യലല്ല യുദ്ധമാണ് തങ്ങളുടെ വഴിയെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവരെ തെറ്റായൊരു നിലയിലേക്ക് വിട്ടത് മതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യത്വം ഇല്ല എന്ത് മനുഷ്യത്വം മൃഗീയത മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ ഒരു മത സംസ്കാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചതും മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചിന്തകന്മാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്തോ വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം ഭയങ്കര ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു അവരിതെല്ലാം നേരാണ് നോർത്തു പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലുമൊക്കെ പൊളിച്ചടുകി കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ സംവാദം നിർത്തി കരക്കേറി അത് സംവാദം എല്ലാവരും നിർത്തി കയറി അവർക്കൊന്നും ഈ സംവാദത്തിനൊന്നും ഒരിക്കലും വലിയല്ല രണ്ടാമത് കുറേ ആളുകൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കളയാം എന്നോർത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ എസൻസിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ എസൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെറിയൊരു സർവേ നടത്തി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് ആ ഒരു വർഷം പേരും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആകുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവർക്കിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ മറ്റൊരു വിശ്വാസമോ സ്വീകരിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം അവരാക്രമിക്കപ്പെടും പക്ഷേ മറ്റേ നിരീശ്വരന്മാരുടെ സ്ഥിതി അതല്ല അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും നമ്മളെപ്പോലൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൻതോതിൽ ഈ വികലമായ മതബോധം വിട്ട് ഇവർ മാറുന്നുണ്ട് അത് ഈ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചില കഥകൾ ഇവ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്ലാം വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴോടെ അന്തരീക്ഷ ആകപ്പാടെ മാറാൻ പോകുന്നു ഈയിടയ്ക്കൊരുത്തൻ വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കഥകളുണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഇവർ ഈ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണല്ലേ തെറി പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് വേറെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ഇവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാട്ടറവി ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ ഒരു ലൈംഗിക രാജകവാദി അങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുർനടപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റായ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാ നിന്ന് ന്യായീകരിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോകുക പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഈ വൃത്തികളെ ഇങ്ങനെ വെള്ള പൂശി വെള്ള പൂശി
പക്ഷെങ്കിൽ അതിലെ വൃത്തികേടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടുക്കി പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരമില്ല അപ്പം അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യരോട് പോയി ചോദിക്കാം അതല്ലേ വഴി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പരിചയമുള്ള ബൈബിളുമായിട്ട് അച്ചുള്ള ആളുകളുണ്ട് അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറുണ്ട് ബിജു പാസ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുന്നു എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ പോയിട്ട് ഈ ചോദ്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനിമാരെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ത് വേണം ആരിഫ് മദനിക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് ഈസിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം എം അക്ബർക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അവരെ ക്ലബിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറയാം അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല ഒരു വഴി അവരുടെ മുമ്പിലില്ല പിന്നെ ഈ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളിൽ ഉറഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ട് അവർക്ക് ആ ബോധം എന്താ അറിയണ്ടേ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ സത്യസന്ധനല്ലേ കാരണം ഇവർക്ക് പ്രാണനേക്കാൾ അധികം ഈ വ്യാജ സ്പിരിറ്റിനെയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് 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 പിന്നെ ആകെപ്പാടെ ഉള്ള കാര്യം നമ്മളെ തെറി പറയുക അത് മനഃശാസ്ത്രമാണ് അതിലൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളത് കുറേ കൂടെ സഹിക്കണം കാരണം ഇനിയത്തെ ഒരു ഘട്ടം ഇവർക്ക് വിവേകം വരും ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം എത്രത്തോളം ഈ അനാശാസ്യങ്ങളെ അധാർമികതയെ മനുഷ്യനല്ലേ കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ആ ബേഡം അവരിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ശുഭകരമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി നസ്രീൻ നമ്മുടെ പാവം സൗരന്മാരാണ് അവർ നമ്മളെ അല്പം തെറി പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനുള്ള തെറിക്ക് കാരണമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറെ തെറി കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഏത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇത് ചുരുക്കത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ അധർമ്മത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ നിർത്തിയാലും ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇരുട്ടിനോട് പോരാടുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവ വിളിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോരന്മാർ ഈ വൃത്തികേടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി വീടരുത് ഇത് ഭീകരവും കിരാതവുമാണ് ഇതിൽ ആത്മീകത പോയിട്ട് ഇതിലൊരു മാനവികതയുടെ ചെറിയ ഒരളവ് പോലുമില്ല ലോകം കേട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മ്ലേച്ഛത ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ചതിവ് ഞാൻ പതിവായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മുഷിയരുത് വി ബി എസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടതാണ് വി ബി എസ് എന്താണത് വയലൻസ് ബിസിനസ് സെക്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാകൃതമായ ഒരു മതാചാരം മാത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് തിരുത്തുവാനുള്ള നല്ല വശനങ്ങൾ കളയരുത് ഒരു ജീവിതമേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ പ്രാണൻ എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടാം ആ ജീവിത പരിധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി നല്ല മനുഷ്യനായി ജനാധിപത്യബോധമുള്ള മനുഷ്യനായി സംസ്കാരചിത്തനായി ദൈവഭയമുള്ളവനായി ജീവിക്കാൻ ഇത്തരം അധാർമികതയ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേച്ഛമായ അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളോടും അത് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദിനോടും ആ മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിതനാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനോടും വിട പറഞ്ഞ് സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരായി തീരാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്ററെ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നതാണോ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറെ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടുള്ള കാര്യം ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരിട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെളിവുകളും നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കൂ നിങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെ വിളിക്കൂ ഇപ്പം ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലബുകളിൽ കയറി വന്നിട്ട് വളരെ വീരവാദം പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് എടുക്കുക ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് വരുമോ ടോപ്പിക്ക് പുള്ളി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ സൈനബും ജൈനബുമായിട്ടുള്ള നിക്കാഹിൻ്റെ വിഷയം പിന്നെ ഖുറാൻ ആട് തിന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഷയം പിന്നെ മുത്താ നിക്കാഹ് ഇതിനെപ്പറ്റി ധൈര്യമുണ്ടോ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ ഏത് സമയത്തും റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ കയറി വരൂ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കൂ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ പുള്ളിയുടെ വിഷയം എന്
മോഹൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും അനിൽ പാസ്റ്ററിനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രംഗത്ത് കൂടുതലായിട്ടും അനിൽ പാസ്റ്റർ പല വിഷയങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാമിന് സ്പൂൺ സ്പൂൺ സംഭാവന ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂറിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത ഇങ്ങനെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക അനിൽ പാസ്റ്ററിനോട് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഐസ് ബ്രദറെ പറയൂ ഞാൻ അതിൽ അങ്ങനെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ എനിക്ക് ചില നാളുകൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടു മൂന്ന് കാരണമാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് കൺവെർഷന്റെ ഒരു സീസൺ ആണ് അറിയാമല്ലോ അതിലേക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ ബാലുശ്ശേരിയുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു നെല്ലിപ്പോയിൽ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാലുശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അടുത്തത് ഈ ക്യാമറയ്ക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടൽ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒളിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നിലയിൽ ഒരു വാദമൊക്കെ നിരത്തുന്ന കേട്ടു ചിലർ എനിക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം അപ്പോഴാണ് ഈസിയുടെ ഒരു വലിയ ഗവേഷണ വീഡിയോ കണ്ടത് ആ ഗവേഷണ വീഡിയോ എനിക്കും സെബാസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ എതിരെയാണ് പേര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ രണ്ടിനെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അടി ഈ മുലകുടി അദ്ദീസിനെ പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം എനിക്ക് ആ കാര്യം സമ്മതിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല എനിക്ക് മുലകുടി അദ്ദീസിനെ പറ്റി ഉള്ള അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായിരിക്കാം ശരിയായിരിക്കാം ആ അറിവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ആളിന് തൻ്റെ സഹോദരി അല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ സഹോദരി സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി മുല കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഞാനിതാ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നൊട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അറിവൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അറിവല്ല നിലവാരമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിലെ നിലവാരം കണ്ടു എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്തോ ഈ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഈ ഖുറാൻ ഹദീസും പറയുമ്പോൾ കുറെ മോശം എന്നത്ത് വരും അതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ കേൾക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ നിലവാരം ഒന്നും താത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് നിലവാരം താത്താൽ അയാൾക്ക് മുഹമ്മദിനപ്പുറത്തോടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നിലവാരം താണ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദാണ് എല്ലാ അതെനിക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പരിമിതിയും കുറവുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ മീതയാണ് എന്നെ ആരും മാനവരിൽ മഹോനതിനൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അപ്പം അത് തന്നെ നമുക്ക് ആ പേര് കിട്ടാത്തത് തന്നെ വലിയ കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്കെല്ലാം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ മാന്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്ന അങ്ങനല്ല ഒരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്കെല്ലാം സ്പൂൺ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഒരു പാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ സന്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ഈ മിൽമാടെ വലിയ വണ്ടി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ കൊണ്ട് വലിയ ടാങ്കിനകത്ത് ഇത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് എനിക്കത് ഒരു വിഷയമില്ല അവരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് എനിക്ക് വിഷയമില്ല അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം എനിവേ ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവരോടെല്ലാം ഉള്ള ചോദ്യം ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സൗരന്മാരുടെ ഉത്തരം തരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ശൈലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സഹോദരിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്പൂണാണോ അണ്ടാവാണോ ഇനി അതിനെന്തെങ്കിലും ആധുനിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചോ പുതിയ ഫത്വ വല്ല ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ അതുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ സഹോദരിയോ ഒക്കെ ആക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോഴതിനുള്ള വഴി എന്താണ് സഹോദരിയെ ആക്കാൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്
ഈ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവലംബിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണ് അണ്ടാവാണോ സ്പൂണാണോ പ്ലാവിലയാണോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ വിഷയം തീർന്നു അതറിയട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം വന്നത് അതായത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ സഹോദരി അല്ലാത്ത വേറെ ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടപഴകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രവണം ഉണ്ടോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം മഹറമല്ലാത്ത സ്ത്രീ സഹോദരി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരോട് സഹോദരി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരോട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാനോ അവരെ മുഖം നോക്കി അവരുടെ മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് മഹറമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോൺ മഹറമല്ലാത്ത സ്ത്രീകളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ മുഖം നോക്കി കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുലകുടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫത്വ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറങ്ങിയ ഫത്വയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് അട അവിടെ ഒന്നും സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഈസ പെരുമ്പാവൂറിന് ഇത് എന്താ മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കാം ഐഷ ബിവി അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേളിലോട്ട് കയറ്റി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശരിയായില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ പുറത്താക്കിയതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ആ ഐഷ ബിവി മുല കൊടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇത് ഫത്തഹുൽ മുനീം എന്ന് പറയുന്ന ഫത്ത് അൽ മുനീം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം സറ സാഹി മുസ്ലിം അതിനകത്ത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂസ സാഹി ലാസിനാണ് അതിൻ്റെ വോള്യം അഞ്ച് പേജ് നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനകത്താണ് ഈ കാര്യം വിവരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐഷ ഒപ്പൈൻഡ് ദാറ്റ് അഡൽട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മേക്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മഹറം ഒരു അഡൽട്ടിനെ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവനെ മഹറമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പുരുഷന് വരാം ആൻഡ് ഷീ പ്രാക്ടിക്കലി ബ്രസ് ഫെഡ് എ യങ് മാൻ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു യൗവനക്കാരനെ മുല കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി വുഡ് എൻറ്റർ അപ്പോൺ ഹർ But the the remainder of the brother, of the believers denied it. വേറെ സ്ത്രീകൾ റിമൈൻഡർ മദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ഡിനൈഡ് ഇറ്റ് മറ്റ് ഭാര്യമാര് മുഹമ്മദിന്റെ മറ്റ് ഭാര്യമാര് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കല് ഈ മുലകുടി ബന്ധം എന്നതിനകത്ത് പാലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പാലിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം സക്കിള് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ പെരുമ്പാവൂർ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കണം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇന്നും ഈ സെയിം ബന്ധത്തിലൂടെ മഹറം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സൗദി അറേബ്യയിലും ഈജിപ്റ്റിലും ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി നടന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്ന് ഈ ഫത്വ ഇറക്കിയ ആ പുരോഹിതൻ ആ ഇമാമ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ വേല ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ജേർണലിസം സ്റ്റേജിലുള്ള തന്നെ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും ആണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക താങ്കളുടെ ഈ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ ഫത്വ കണ്ടു അപ്പം ഫത്വയിലൂടെ ആ ഇമാം അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയായിപ്പോയി അപ്പം ഇന്നും ഈ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അത് പിൻവലിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച് തരണം അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മുലകുടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് പിന്നത്തേത് പിൻവലിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതെ 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 ഇത് സുന്നത്താണ് പ്രവാചകൻ കാണി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് സുന്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങളാണിത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഇതിന് നിയമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഇത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇസ്ലാം വിടത്തില്ലേ അതുകൊണ
ഈ മുലകടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പാല് വേണമെന്നില്ലേ തെളിവ് തന്നെ ഇല്ല ഐഷാക്ക് ഐഷായ്ക്ക് മാത്രമല്ല ബ്രദറെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയത്ത് ഇത് തുടങ്ങിയ ഈ ആചാരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ത്രീയോട് സഹല ബിൻ സുഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുന്നതാണ് ബ്രസ് ഫീഡ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സഹി മുസ്ലിം വൺ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും സഹല ബിൻ സുഹേലിന് പാലൊന്നും ഇല്ല കാരണം സലീം ഒരു ദത്തുപുത്രനായിട്ട് വീട്ടിലെടുത്ത ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് ഈ പയ്യൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ സൈനബുമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ദത്തുപുത്ര സമ്പ്രദായം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി അപ്പോഴാണ് ഈ സഹല ബിൻ സുഹൈലിന്റെ ഭർത്താവിന് അബു ഹുദൈഫക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് കാരണം ഈ ആയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദത്തുപുത്രന്മാർ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാരല്ല അപ്പം പുള്ളിക്ക് വല്ലായ്മ തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീ വരുന്നത് സഹല ബിൻ സുഹേൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ സലീം വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരും പണ്ടൊക്കെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദത്തുപുത്രനെ പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ ഇപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പം ഞങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവ് അബു ഹുദൈഫയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് വളരെ വല്ലായ്മ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ബ്രസ് ഫീഡ് ഹിം സക്കൽ ഹിം അപ്പോഴാ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബ്രസ് ഫീഡ് ഹിം ആസ് ഹി ഇസ് എ ഗ്രോൺ അപ്പ് മാൻ ഇവൻ ഇവൻ മുതിർന്ന പുരുഷനല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവന് മുലപ്പ ഇങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പം പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു വളിച്ച ചിരി അല്ലാസ് മെസഞ്ചർ സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെഡ് ഐ ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഹി ഇസ് എ യങ് മാൻ ഇവൻ യൗവനക്കാരനായ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ സുന്നത്താണ് ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഈ സംശയ രോഗം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ലോ ഏ ആ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞായി കളിച്ച കുഞ്ഞ് അവനിച്ചിരി പ്രായമായ കേക്കുന്നില്ല 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 ശബ്ദം കേക്കുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് പോയി അല്ല ഇല്ല കേട്ടായിരുന്നു മോഹൻബദ് പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മോഹൻബദ് അതായത് ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ 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 സംശയം എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീർത്തോട്ടെ അപ്പൊ അത് ഈ ഓടി നടന്ന് കളിച്ച കുഞ്ഞ് അവനിച്ചിരി പ്രായമായപ്പോ ആ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ വീട്ടുടെ സംശയം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംശയം ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ ഇവർക്ക് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരമായി ഈ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംശയം ഇത് ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഇവർ ചാക്കി കയറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അവിടുത്തെ അതല്ല അല്ല മോഹൻ ബ്രദറെ അത് ഇപ്പൊ നാസിം ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോ വ്യക്തമാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ട് അതായത് സംശയത്തെക്കാൾ ഉപരി അവിടെ വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കിടക്കുകയാണ് ഈ സൈനബിന്റെ വിഷയത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇനി ദത്തുപുത്രന്മാരാരും ദത്തുപുത്രന്മാരല്ലാതായി തീർന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഈ ചെറുക്കനെ ദത്തെടുത്ത് വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്നതാണ് അപ്പൊ പുത്രനെ പോലെ കരുതിയിരുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് മെയിൻ വിഷയം അവിടുത്തെ സംശയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ചിരിച്ചും കൊണ്ട് കള്ള ചിരി ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ടും മൊലയൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുക്കൻ പ്രായപൂർത്തി ആയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൊലയൂട്ടി ആ മതിയെന്ന് അതാണ് വിഷയം സത്യാബ്രതരെ സത്യാബ്രതരെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ ഇത്രയും മഹൽക്കരമായ ഒരു വചനം കയ്യിലിരുന്ന് അതിൻ്റെ സത്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള കിട്ടുന്ന രക്ഷ ഏർ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല വചനങ്ങൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബൈബിളിലെ ട്രിനിറ്റി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങോട്ട് ചാടിയത് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഇസ്ലാമിലെ മുലകുടി ബന്ധം മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിലെ മുലകുടി ബന്ധം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം ഏ അനിൽ പാസ്റ്ററെ അല്ല ഇത്ര ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സാരാംശം വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഈ
അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നമ്മളത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ആ പാണ്ഡിത്യം ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല കാരണം ഓ അബ്ദുല്ല പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ലഭിച്ചൊരു വരദാനമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇവരാരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെന്നാൽ ചോദിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നമ്മുടെ ആ ഡി ജി പി പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂതത്തെ കൊണ്ട് ഭാവി പറയിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ടല്ലോ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബോ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും കണ്ടെത്താത്തൊരു കണ്ടെത്തലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈശയുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഈ അണ്ടാവിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് സ്പൂണ് മാറ്റി അണ്ടാവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിസ്സാരമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വലിയൊരു കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഞാൻ ചിലർക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഈ സുന്നക ദോസുകളിൽ വലിയ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചിലതൊക്കെ ബാലിശമാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉള്ളതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഡോസറ്റിസിസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോസ്റ്റിക്കുകളുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻറ്റിനോമിനിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചകൾ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല ചർച്ചകളാണ് ട്രിനിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചർച്ചയുണ്ട് അപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്ത നിഗമനങ്ങളിലെത്താം ആശയപരമായി ഭിന്നത ഉണ്ടായി പോകാം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പണ്ഡിത ലോകം അവരുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ തീർക്കുന്നത് ഈ മുലകുടി ഹദ്ദീസും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മുല കൊടുത്ത രീതി എങ്ങനെയാണ് കക്കൂസിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടിയ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് കയറിപ്പോയൊരു രംഗമുണ്ട് അതുപോലെ കയറിപ്പോയാൽ ഗുണമുണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാവോ ഇത് ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞല്ല ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വർഷ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഈ അഖില ലോക പാണ്ഡിത്യ സദസ്സ് ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ രസകരമായൊരു ഒരു സംഭവം ഇവരുടെ സുന്നോ ദോസം ഞാൻ അതിന് പേരിട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ല വേറെ ഒരു പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവരുടെ ആ പണ്ഡിത സദസ്സ് സുന്നോ ദോസ് കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു അതെന്താ അറിയട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട പൊസിഷനുകളുണ്ട് അതിൽ നിഷിദ്ധമായതെന്ത് നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉപാത്മലകമായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉമർ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ അരികിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്തോ അത് ആ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു വാഹനം എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രൂപകാർത്തരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ വേയിലല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു വെയിലല്ല അപ്പം മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ മനസ്സലിഞ്ഞു കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിവേദനം ഇതൊക്കെ ഈ വായിക്കുന്നത് മുഖം ഉമറിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ഉമറുടെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമറിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മാന്യത നിങ്ങൾ കേട്ടോണോ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴിയിലും സമീപിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ജംഗ്ഷൻ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നേക്കണം ഇതാണ് അതിനുള്ള വഴി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഈ പിന്നെ ഈ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ചായി ചർച്ച അതിൻ്റെ രീതികളെ കുറിച്ചായി ചർച്ച ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചർച്ച പോവാം അപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ മുന്നൂറ് കൊല്ലകൾക്ക് ശേഷം അൽത്തബരിയാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത് അതിനൊരു ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്ന തബരിയുടെ എഴുത്തിലാണ് അപ്പം ഈ നമുക്കിനി അഭിമാനിക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തബരിക്കൊപ്പം ഒരു പണ്ഡിതം വരുന്നു അപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് മൂല കൂടിയ ദീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് നാസ്രീൻ എന്താണ് ഇത്ര എന്താ പറയുക അസഹിഷ്ണുത നമുക്ക് അഭിമാനിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പോയൊരു സഹോദരൻ അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നൊരു സൗരം പോയി അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്ത പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വരദാനമാണ് അപ്പോൾ വരദാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണ്ടേ അത് ഒരു കാര്യം ഇനി വേറൊരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഈ ഇനി ഈ പണ്ഡിത സസ് കൂടി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാണ് അപ്പോൾ കൃഷിയിടം അപ്പോൾ ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു കൃഷിയിടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക പെരുമാറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മലയാളീസ് എന്തോ ഈ കൃഷിയിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും കൃഷി ചെയ്യാറില്ല ഭയങ്കര പാടാന്നേ 
അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരൊക്കെ തസ്വീറുകൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അനിൽ പാഷ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ തൃത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ചാടിയ പുള്ളിക്കാരന് ഇങ്ങനെ ഈ മുലകുടി ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിബിലയ്ക്ക് നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒഴിക്കണോ ഒഴിക്കണ്ടായോ പ്രവാചകൻ ഒരു വർഷം മുൻപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇവരുടെ പാണ്ഡിത്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിന് സ്പൂൺ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായി സ്പൂൺ ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം മ്ലേച്ഛതയാണ് വൃത്തികേടാണ് ഏർ പറയാൻ കൊള്ളാത്തതാണ് മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത വാക്കുകളാണ് ഞാൻ അൽപാസ്ട്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇസ്ലാം എന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛത ഇത്രയും മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലപ്രഴും ഞാനിത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ വല്ലായ്മ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇബിൻ കൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആ ആ പണ്ഡിതന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ശാരീരിക സുഖം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വകം ഭാപിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഒരു കൊച്ചിനോട് പറയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് ഗേളിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിമ്മിയുടെ സ്ത്രീയോടോ പറഞ്ഞ് ഈ സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മ്ലേച്ഛത നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവരുടേത് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും നമുക്ക് തന്നെ വല്ലായ്മ തോന്നും എന്നിട്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏർ ബൈബിൾ എന്ന ഇത്രയും സുന്ദരമായ പുസ്തകവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ തോന്നിയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ദൈവം ഇവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല ഈ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്നെ സമ്മതം അതിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു കാര്യം ഇത്രയും അറ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു മുലകുടിയെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഈസ മുഹമ്മദിന് കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് അത് നമുക്ക് അത് മലയാളികളായ ഏവർക്കും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ആ കാര്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് 